நம்மீது ஆண்டவர் வைத்த அன்பு எத்தனை பெரிது என்பதை அறிய வேண்டுமா அந்த சிலுவைக்கு முன்னாலே போய் நெருக்க வேண்டும் ஆகவே தான் நான் தினந்தோறும் அந்த சிலுவையை தியானிக்கிறேன் அடிக்கடி அந்த சிலுவையை தியானிக்கிறேன் அடிக்கடி அந்த சிலுவைக்கு முன்னாலே அந்த சிலுவையில தொங்குகிற இயேசுவைக்கு முன்னாலே போய் நெருக்கும் போது அவர் என் மீது வைத்திருக்கிற அன்பை என்னால் விளங்கிக் கொள்ள முடிகிறது அந்த அன்பு எத்தனை பெரிது என்பதை உணர முடிகிறது அந்த அன்பு என் உள்ளத்தை நிரப்பி ஆட்கொள்ளுகிறது எனக்காக ரத்தம் சிந்தனை இயேசுவை அதிகமாய் நேசிக்கும்படி என்னை தூண்டுகிறது அடிய வடிய தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறாரை கொள்கதா மலையில அந்த கபால ஸ்தலத்தில் அவர் யார் அவர்தான் இந்த அண்ட சராசரங்களை சிருஷ்டித்தவர் முழு உலகத்தையும் சிருஷ்டித்தவர் அவர்தான் அந்த செலவில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற இயேசு மரணத்தை ஜெயித்து விட்டார் சாத்தானை ஜெயித்து விட்டார் வெற்றி சிறந்தார் ஒன்று கொருந்தியர் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் நாங்களோ சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறோம் நாங்களோ சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறோம் சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்து பவுல் தன்னுடைய அனுபவத்தில் எந்த அதை சொல்லுகிறார் அவர் போன இடமெல்லாம் ஜனங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணினார் தெருக்களில் நின்று பிரசங்கம் பண்ணினார் ஜப ஆலயங்களில் நின்று பிரசங்கம் பண்ணினார் அவங்க யூதர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணினார் கிரேக்கர்களுக்கு ரோமர்களுக்கு என்று எல்லாருக்கும் அவர் பிரசங்கம் பண்ணினார் என்ன பிரசங்கம் பண்ணினார் அவரே சொல்லுகிறார் செலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை நாங்கள் பிரசங்கிக்கிறோம் என்பதாய் சொல்லுகிறார் அப்போ அந்த செலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு அந்த செலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்து அவரை ஜனங்கள் அறிந்து கொள்ளணும் அந்த சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்க்க வேண்டும் அந்த கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டவராய் பிரத்யட்சமாய் தன்னை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் அதில் அவர் கவனமாயிருந்தார் எனக்கு அன்பானவர்களை இன்றும் சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவை நாம் கொஞ்ச நேரம் தியானிக்க போகிறோம் ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் சனம் சொல்லுகிறாரு நாம் பாவிகளாயிருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மறித்ததினாலே தேவன் நம்மீது வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணினார் நாம் பாவிகளாயிருக்கையில் நமக்காக சிலுவையில் அவர் மறித்ததினாலே நம்மீது அவர் வைத்த அன்பை வெளிப்படுத்தினார் விளங்க பண்ணினார் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறார் ஒன்று யோவா நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போதும் நாம் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்ற போது தேவன் தம்முடைய குமாரனை ஜீவ பலியாக செலுவில் ஒப்பு கொடுத்து தன்னுடைய அன்பை நமக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறார் அந்த அன்பு நம்மீது ஆண்டவர் வைத்த அன்பு எத்தனை பெரிது என்பதை அறிய வேண்டுமா அந்த சிலுவைக்கு முன்னாலே போய் நெருக்க வேண்டும் ஆகவே தான் நான் தினந்தோறும் அந்த சிலுவையை தியானிக்கிறேன் அடிக்கடி அந்த சிலுவையை தியானிக்கிறேன் அடிக்கடி அந்த சிலுவைக்கு முன்னாலே அந்த சிலுவையில தொங்குகிற இயேசுவைக்கு முன்னாலே போய் நெருக்கும் போது அவர் என் மீது வைத்திருக்கிற அன்பை என்னால் விளங்கிக் கொள்ள முடிகிறது அந்த அன்பு எத்தனை பெரிது என்பதை உணர முடிகிறது அந்த அன்பு என் உள்ளத்தை நிரப்பி ஆட்கொள்ளுகிறது எனக்காக ரத்தம் சிந்தனை அதிகமாய் நேசிக்கும்படி என்னை தூண்டுகிறது அந்த சிலுவையில் அவருடைய அன்பை பார்க்க முடியும் கெச்சமனை தோட்டத்தில் ஜெபிக்கிறார் சிலுவையில் அறியப்படுவதற்கு முந்தின நாள் இரவு முந்தின நாள் இரவு இயேசு கெச்சமனை தோட்டத்தில் ஜெபிக்கிறார் ரத்தம் சிந்த ஜெபிக்கிறார் அங்கே உடைய ரத்தம் சிந்தப்படுகிறது லூக்கா இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி நாலில் வாசிக்கிறோம் ரத்தம் சிந்தி ஜெபிக்கிறார் ஒரு காரியத்துக்கு ஜெபிக்கிறார் பிதாவே உமக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரம் என்னை விட்டு நீங்கும்படி 
நான் செபிக்கிறேன் இந்த பாத்திரம் நிவிட்டு நீங்க ரிமூவ் திஸ் கப் இஃப் இட் இஸ் யுவர் வில் உமக்கு சித்தமானால் இந்த பாத்திரத்தை நிவிட்டு விளக்கும் என்று ஜெபிக்க என்ன பாத்திரம் அது ஏசு அதுக்காக ஏன் ரத்தம் சிந்தி ஜபம் பண்ணுகிறார் நீங்க நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தேவன் இந்த உலகத்தில் மனிதனாய் வந்தபோது அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடப்பட்டார் எகோவாவாக இருந்தவர் கத்தராக இருந்தவர் காணக்கூடாதவராக இருந்தவர் வார்த்தையாக இருந்தவர் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட போது குமாரன் இயேசு என்று அழைக்கப்படுகிறார் அவர் இந்த உலகத்தில் வந்தபோது முதலாவது பாவ மாம்ச சாயலில் வெளிப்பட்டார் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் வாசிக்கும் போது பாவ மாம்ச சாயலில் வெளிப்பட்டார் பரிசுத்தமுள்ள தேவன் ஆவியாயிருக்கிற தேவன் ஒளியாயிருக்கிற தேவன் வார்த்தையாயிருக்கிற தேவன் பூமியில் வெளிப்பட்ட போது நம்மை போல ஒரு மனிதனாக பாவ மாம்ச சாயல் நாம் வந்து பாவம் செய்து தேவ மகிமை இழந்து போனோம் மனிதர்கள் நம்முடைய சாயல்ல இயேசு வந்தார் அவர் தன்னுடைய தெய்வீக தன்மையோடு வந்திருந்தால் ஒருவரும் ஒரு பக்கம் நின்றிருக்க முடியாது அவர் தன்னுடைய மகிமையை துறந்து சாதாரண ஒரு மனிதனாக இந்த உலகத்தில் வந்தார் அதனால தான் தன்னுடைய மகிமையை துறந்து மனுஷ ரூபம் கொண்டு அவர் இந்த உலகத்தில் வந்தார் என்று பிலிப்பியர்ல நாம் வாசிக்கிறோம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு வசனத்தில் பாவ மாம்ச சாயல்ல வந்தார் அந்த சாயலை பார்த்தா அவர் மனுஷ சாயல் பாவ மாம்ச சாயல் ஆனா அவர் பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் பரிசுத்தமா இருந்தார் மனித அவதாரம் எடுத்த போதிலும் மனிதனை போல பாவம் செய்யாதபடி தன்னை பரிசுத்தமாய் காத்து கொண்டார் அதனால பிதாவுக்கும் அவருக்கும் இருந்த தொடர்பு துண்டிக்கப்படவில்லை இரண்டாவது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவர் மனிதருடைய பாவத்தை சுமந்து கொண்டார் ஒன்று பேர் ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு வசனத்தை வாசிக்கும் போது நம்முடைய பாவங்களை தன்மீது அவர் ஏற்றுக்கொண்டு சுமந்து கொண்டார் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி யோவான் ஒன்று இருபத்தி ஒன்பதுல வாசிக்கிறோம் ஒரு பாவியான ஸ்திரிய சொல்றாரு உன் பாவம் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது எப்படி மன்னிக்கப்பட்டது அந்த பாவத்தை தன்மீது அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் நான் அந்த பாவத்தை ஏற்றுக்கொள்றேன் அவர் சுமந்தார் அவர் பாவத்தை சுமந்தபடியினால் மற்றவருடைய பாவத்தை மன்னிக்க முடிந்தது அவர் பரிசுத்தம் உள்ளவராக இருந்ததுனால அந்த பாவத்தை அவர் சுமக்க முடிந்தது அவர் பரிசுத்தமா இருந்தார் பாவ மாம்ச சாயல்ல வந்தாலும் அவர் பாவத்தை சுமந்த போதிலும் அவருடைய வாழ்க்கை பரிசுத்தமாய் இருந்தது அதனால பிதாவுக்கும் அவருக்கும் உள்ள தொடர்பு துண்டிக்கப்படவில்லை மூன்றாவது அவர் பாவம் ஆக்கப்பட்டார் ஹி பிகேம் சின் அந்த கிராஸ் ரெண்டு குறைந்த ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தோராம் வசனத்துல இயேசு சிலுவையில பாவம் ஆக்கப்பட்டார் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கிறார் ஏச ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்துல பிதாவோ நம்ம எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழ பண்ணினார் அப்படி அர்த்தம் என்ன பாவ மாம்ச சாயல்ல வந்த போதும் அவர் பரிசுத்தமா இருந்தார் அதனால பிதாவும் அவர் ஒன்னா இருந்தாங்க மற்றவருடைய பாவத்தை தன்மீர் அவர் ஏற்றுக்கொண்டு சுமந்த போதிலும் அவர் பரிசுத்தமா இருந்தார் அதனால பிதாம அவர் ஒன்றா இருந்தாங்க இப்போ பாவம் ஆக்கப்படும் போது அவரே பாவம் ஆக்கப்படும் போது பிதாவுடைய முகம் அவருக்கு மறைக்கப்படும் சிலுவையில் அதான் நடந்தது அவர் பாவம் ஆக்கப்படணும் அப்படி அடுத்து என்ன தெரியுமா ஒரு குடிகாரனை அவர் மன்னிக்க வேண்டுமானால் சிலுவையிலே அவர் குடிகாரன் ஆக்கப்பட வேண்டும் அந்த பாவத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு தானே ஒரு குடிகாரனாக தொங்கி மறிக்கணும் அப்பதான் மன்னிக்க முடியும் அதான் பாவம் ஆக்கப்படுவது உதாரணத்துக்கு ஒரு அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் தம்பி ஒரு கோபத்தில் கொலை பண்ணிட்டான் ஒரு சண்டை தகராறில் கொலை பண்ணிட்டான் போலீஸ் அவனை கையும் குளமாக பிடிச்சிட்டாங்க நீதிமன்றத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்திட்டாங்க இப்போ அவனுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்க போகிறாங்க ஏன்னா பிளான் பண்ணி ரத்தம் வெறிப்படுத்தவனா அவன் கொலை பண்ணியிருக்கிறான் கையும் குளமாக பிடிச்சாச்சு அவனுடைய மூத்த சகோதரன் வருகிறான் தன்னுடைய தம்பிக்காக பரிதாபம் கொண்டு நீதிமன்றத்தில் வந்து சொல்கிறான் என் தம்பி தான் தப்பு பண்ணான் கொலை பண்ணிட்டான் அறியாமல் செஞ்சிட்டான் எனக்காக அவனை மன்னித்து விட்டுருங்க அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தண்டனை எனக்கு கொடுங்க நான் அந்த தண்டனை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்ன தூக்கலை போடுங்க என் தம்பியை விட்டுருங்க அப்படின்னா நீதிமன்றம் விடுமா அதை ஏற்றுக்கொள்ளுமா ஏற்றுக்கொள்ளார் அவன் தான் குற்றம் செய்தான் 
அவனுக்கு பதிலாக உனக்கு தண்டனை கொடுக்க முடியாது அவன் தான் தண்டனை அனுபவிக்கணும் நீ வந்து தண்டனை ஏற்றுக்கொள்றன்னா கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நான் கொலை பண்ணல அவன் தான் கொலை பண்ணா ஆனா தண்டனை நான் ஏற்றுக்கொள்றேன்னா ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்ப தம்பியை தப்ப வைக்கிறதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறார் என்ன வழி என் தம்பி அந்த கொலையை செய்யவில்லை நான் தான் அந்த கொலை செய்தேன் கொலை பழிய இயக்கணும் கொலைகாரன் என்கிற பழிய இயக்கணும் கொலைகாரனா மாறணும் அதை போய் ப்ரூவ் பண்ணணும் நான் தான் அந்த கொலையை செய்தேன் நான் தான் அந்த தப்ப பண்ணேன் என் தம்பி செய்யலை அப்படின்றத நிரூபிச்சுட்டா கொலைகாரன் என்ற குற்றவாளி பட்டத்தோட அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்படும் கொலை செய்த தம்பி தப்பு விக்கப்பட்டு விடுவான் இதைத்தான் ஏசு செலவிலை செய்தா மோகன்லாஸ் தான் பாவ செய்தா ஆனா பிதாவே அந்த பாவத்தை நான் ஏற்றுக்கிறேன் அவனை மன்னிச்சிருங்க அப்படி மன்னிப்பு பெற முடியாது பாவ மன்னிப்பு என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல யாருமே செய்யாத ஒரு காரியத்தை செய்தார் மோகலாசஸ் தான் பாவ செய்தார் அந்த பாவத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் பிதாவை மன்னித்து விடுங்கள் என்று சொன்னால் பர்லோகம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாது அது தேவனுடைய ஒழுங்கு அல்ல அப்ப என்ன செய்யணும் அந்த பாவத்தை நான் செய்தேன் பாவி ஆக்கப்படுவது அந்த பாவத்தை தன் மீது ஏற்றுக்கொண்டு தானே பாவம் ஆக்கப்படுவது அதுதான் சிலுவையில இயேசுக்கு நடைபெற்றது அதனால தான் இயேசு ஒருவர் தான் பாவத்தை மன்னிக்க முடியும் இந்த உலகத்துல ஒருவரும் பாவத்தை மன்னிக்க முடியாது எத்தனை குளத்துல குளிச்சு எழும்பினாலும் எத்தனை கடல்ல மூழ்கை எழும்பினாலும் எத்தனை கோடி பணத்தை செலவு பண்ணினாலும் பாவம் மன்னிக்கப்பட முடியாது மனிதனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட இயேசு கொடுத்து கொடுத்த விலக்கரையும் சாதாரணமானது அல்ல நமக்காக அவர் பாவம் ஆக்கப்பட்டார் யோசித்து பாருங்க பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு தேவன் ஒரு விபச்சாரக்காரனை மன்னிக்க அந்த பழியை சுமந்து கொண்டு இவர் அந்த பாவத்தை சுமந்து கொண்டு அந்த பாவியாகவே சிலுவையில தொங்கினார் அதுதான் சிலுவையிலே பாவம் ஆக்கப்பட்டார் என்று வசனம் சொல்லுகிறது சாதாரண காரியம் அல்ல அவர் பாவம் ஆக்கப்படும் போது என்ன நடக்கும் பிதாவினுடைய முகம் மறைக்கப்பட்டு விடும் அவர் பாவம் ஆக்கப்படும் போது அவரே பாவியாக செலவில் தொங்கும் போது பிதாவினுடைய முகம் மறைக்கப்படும் அதை அவரால் தாங்க முடியல அதைத்தான் இயேசுவால தாங்க முடியல அவர் சொல்லுகிறார் பாவத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் பாவத்தை நான் சுமக்கிறேன் என்னை அடிக்கட்டும் என்னை உதைக்கட்டும் என் ரத்தத்தை சிந்தட்டும் என்னை ஆணி அடிக்கட்டும் அதற்கெல்லாம் நான் ஆயத்தம் ஆனால் பாவம் ஆக்கப்படும் போது உங்களுடைய முகம் எனக்கு மறைக்கப்படுமே ஐ கேனாட் பேர் தட் பெயின் ஓ லோட் அதற்கு தான் இயேசு கதறுகிறார் இந்த பாத்திரம் அந்த பாவம் ஆக்கப்படுகிற அந்த பாத்திரம் நீங்க கூடுமானால் நீக்கும் பிதாவானவர் பார்க்கிறார் இவங்க பாவம் மன்னிக்கப்படணுமானா அவங்க பாவத்தை நீ ஏற்றுக்கொள்ளணும் அந்த பழியை நீ ஏற்றுக்கொள்ளணும் பாவ பழியை நீ ஏற்றுக்கொண்டாதான் இவங்க பாவத்தை மன்னிக்க முடியும் இயேசு கையில் அந்த பாத்திரம் பிதா நீட்டிக்கொண்டு நிற்கிறார் இயேசு பார்க்கிறார் பிதாவின் முகம் மறைக்கப்படுமே என்னால் தாங்க முடியாது இன்னொரு பக்கம் பார்க்கிறார் நம்மை பார்க்கிறார் மோகல் ஆசரசை பார்க்கிறார் உங்களையெல்லாம் பார்க்கிறார் ஐயோ இந்த ஜனங்க மன்னிக்கப்படணுமே இவங்க நரகத்தில் போயிடக்கூடாது இவங்க பாவெல்லாம் மன்னிக்கப்படணுமே அதுக்காக நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் காரணம் உங்கள் மீதும் என் மீது வைத்த அன்பின் நிமித்தமாக அவர் விரும்பாத பாத்திரத்தை ஏற்றுக்கொள்ள <laughs> எந்த மனிதனும் பழியை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் இயேசு பாவ பழியை தன் மீது ஏற்றுக்கொண்டு சிலுவிலை தொங்கினார் அதனாலதான் ரட்சிப்பு அதனாலதான் இயேசு ஒருவர் தான் மனிதனுடைய பாவத்தை மன்னிக்க முடியும் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே மத நம்பிக்கை உள்ளவர்களே ஏமாந்து போகாதிருங்கள் 
சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி தன்னை பலியாய் கொடுத்து இன்னொரு தெய்வம் இந்த உலகத்தில் உண்டா இந்த மாதிரி நம்முடைய பாவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நமக்காக பாவ பழியை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு தெய்வம் என்று இந்த உலகத்தில் வேறு யாராவது உண்டா வேறு யாரையாவது நீ காட்ட முடியுமா அவருடைய அன்பு சிலுவேலை நமக்காக பாவமாகி அவர் தொங்கி ரட்சிப்பை ஏற்படுத்தினாரே ஆனால் தான் இன்னைக்கு உலகத்தில் எந்த நாட்டுக்கு போங்க இயேசுவை ஆராதிக்கிற மக்களை பார்க்க முடியும் எந்த நாட்டுக்கு போங்க இயேசுவை ஆராதி எல்லா மொழியிலும் இயேசு ஆராதிக்கிறாங்க எல்லா நாட்டிலும் இயேசு ஆராதிக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரே ஒருவர் உண்டாந்தால் இயேசு மாத்திரம்தான் இதை கேட்கிற நீங்க யாரா இருந்தாலும் உனக்குள் ஒரு விலையேறப்பட்ட ஆத்தமா இருக்குது அது ரட்சிக்கப்பட்டாதான் பல்லவத்துக்கு போக முடியும் அல்லது உன்னை பாவம் உன்னை நரகத்துக்கு கொண்டு போய்விடும் நீ நரகத்துக்கு தப்பி மோட்ச பாக்கி அடையணும்ன்ற பாரத்தோடு உனக்கு இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறேன் நீ நம்பினாலும் நம்பாவிட்டாலும் இயேசுவை தவிர உன்னை மோட்சத்துக்கு கொண்டு போக ஒருவராலும் முடியாது இன்னைக்கு தெரியாது மரணம் நெருங்கி வரும்போது உன்னுடைய நிலைமை தெரியும் இந்த வேதத்துல சொல்லப்பட்ட அத்தனையும் சத்தியம் இந்த வேதத்தில் சொல்லப்பட்டபடி இன்றைக்கு உலகத்தில் அத்தனை காரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய அன்பு சிலுவேலே அந்த அன்பை வெளிப்படுத்தினார் எவ்வளோ பெரிய அன்பு அவருடைய அன்பு தன்னையே பலியாய் கொடுத்து நம்முடைய பாவத்தை தன்மேலே ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய பாவ பழியை தன்மேலே ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய மகனே மகளே என்ற ஒரு பாக்கியத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார் பாவ மன்னிப்பை நிச்சயத்தை மகிழ்ச்சியை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் அந்த அன்புக்கு ஈடாக நம்ம என்னத்தை செய்ய முடியும் அந்த அன்பை நினைக்கும் பொழுதெல்லாம் கண்ணீர் சிந்தி ஆனந்த கண்ணீரோடு துதிக்கத்தான் முடிகிறது இவ்வளவாக என் மீது அன்பு கூறுந்தீரே எனக்காக சிலுவையில பாவமாகி உம்முடைய மகனாக என்னை ஏற்றுக்கொண்டீரே இந்த அன்புக்கு ஈடாக நான் என்னத்தை செலுத்துவேன் ஆண்டவரே இந்த அன்புக்கு ஈடாக நான் என்னத்தை உமக்கு கொடுக்க முடியும் வாழ்நாள் முழுவதும் ஊழிய செய்தா கூட போதாதே அவ்வளவு பெரிய அன்பு அவருடைய அன்பு நம்முடைய பாவத்தை மன்னிக்க சிலுவையில பாவமாக்கப்பட்டாரே அந்த சிலுவை தேவனுடைய அன்பை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது பிரியமானவர்களே இயேசு நம்மையில வைத்த அன்பு எவ்வளவு பெரியது பார்த்தீங்களா சிலுவையில நமக்காக தன்னையே பலியாய் கொடுத்தார் நாம் பாவிகளா இருந்தோம் துரோகிகளா இருந்தோம் அந்த நம்மேல வைத்த அன்பினால் தன்னை பலியாய் கொடுத்தார் இவ்வளவாய் நம்ம இது அன்பு கொருந்தார் அந்த அன்பை நினைத்த நம்ம அவரை துதிக்கணும் அண்டவரை என் மேலே முக்கிய எவ்வளோ அன்பா அண்டவரே உங்கள் மேலே அவர் எவ்வளோ பாசம் வைத்திருக்கிறார் தெரியுமா அதனால் தான் உடைய பாவங்கள் சாபங்கள் வியாதிகள் வேதனை எல்லாவற்றையும் சொல்லலை சுமந்துட்டார் ஒன்றும் கலங்காதங்க நம்ம ஜெபித்த உடனே மாற்றம் உண்டாகும் நம்ம ஜெபிக்கலாம் நீங்கள் துக்கப்படுகிற பயப்படுகிற காரியத்தில் மாற்றம் வரும் இயேசு உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார் அப்படியே நம்ம ஜெபிக்கலாம் தகப்பனே இந்த பிள்ளைகளோடு இணைந்து ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் மேலே நீர் எவ்வளவு அன்பு வைத்திருக்கிறேன் எங்கள் மேலே வைத்த அன்பினாலே சிலுவையில் உண்மை பலியாய் கொடுத்தீரேன் எங்கள் பாவங்கள் சாபங்கள் வியாதிகள் வேதனைகள் எல்லாவற்றை சிலுவையில் சுமந்து முடித்தீரேன் எங்களுக்கு சுகம் கொடுக்க சமாதானம் கொடுக்க ஆசீர்வதிக்க உண்மை பலியாய் கொடுத்த அந்த அன்பை நினைத்தோமை துதிக்கிறோப்பா அன்பின் தேவனே மனதுருக்கம் உள்ளவரே என்னோட இணைந்து ஜெபிக்கிற இந்த மகனுக்காக மகளுக்காக நான் ஜெபிக்கிறப்பா உங்களுடைய தழும்புள்ள வல்லமுள்ள கரத்தினால் இந்த பிள்ளைகளை தொடுங்க உங்களுடைய அன்பை அவளுக்கு வெளிப்படுத்துங்க வியாதிகள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் மறையட்டும் பயம் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகட்டும் தடைகள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகி போகட்டும் காரியங்கள் வாய்க்கட்டும் வெட்கத்திற்கு பதிலாக ரெண்ட தனியான பலன் வரட்டும் சுகம் உண்டாகட்டும் அற்புதங்களும் அட்டையாளங்களும் இன்றைக்கு பிள்ளைகளுக்கு நடக்கட்டும் வியாதி உள்ளவர்களை தொட்டி பொழுதே சுகமாக்கி அவளை நடக்க பண்ணும் வியாதி படுக்கைகள் மாறட்டும் நோயின் வல்லமைகள் அழியட்டும் நல்ல சுகமும் மகிழ்ச்சியும் அவருடைய வாழ்க்கையில் உண்டாகட்டும் உங்களுடைய அன்பின் நிமித்தம் நீர் ஆசீர்வதித்து அற்புதம் செய்து மகிழ பண்ணுகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் 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 இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே ஆண்டோர் ஆசீர்வதிச்சிட்டார் உங்க மேல ரொம்ப அன்பா இருக்கிறதுனால சிலுவையில் எல்லாத்தையும் சுமந்து முடிச்சிட்டார் இனி ஒரு நாளும் கலங்காதங்க இயேசுவின் சிலுவையுண்டே போங்க 
எல்லா பிரச்சனை அவர் மேலே வச்சுருங்க அவர் அற்புதமான மாற்றத்தை உண்டாக்குவார் நீங்கள் அதை காண்பீங்க கத்தருடைய ஆசிர்வாதம் உங்களோடு இருப்பதாக ஆமேன் அன்பானவர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக